ce magnifique panier, donc il est vraiment énorme, avec très peu de matériel, vous allez voir. Donc il va vous falloir un crochet numéro 4 mm, une aiguille à laine avec le gros trou, si possible. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis de deux pelotes de Raffaello. Donc moi j'ai choisi la couleur blanche pour faire ce modèle là. Bien entendu, vous pouvez travailler avec cette couleur absolument magnifique. Moi je ne l'ai pas utilisé pour le panier, pourquoi parce que j'avais déjà fait un modèle avec. Et du coup, je voulais un petit peu varier. Mais c'est vrai que cette couleur me plaît énormément pour l'été. Ça pète en fait et c'est vraiment spécial en fait. Hein. Donc voilà ce que vous aurez besoin. Donc des deux pelotes, vous n'allez absolument pas finir la deuxième. Vous allez environ euh, utiliser une pelote et demie. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît. Et on passe au pas à pas. Je vais vous faire cadeau ce magnifique panier. C'est un panier qui va vous servir cet été, vous n'allez pas le lâcher. Il est très 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 grand, donc vous pouvez mettre du monoeil, vous pouvez mettre une serviette de plage, une bouteille d'eau, des mots croisés, enfin, ce que vous ramenez à la plage. Et euh, tout vraiment qui rentre. Ça me fait très plaisir donc de l'offrir à l'un ou à l'une d'entre vous. Tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochetricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et ça sera donc cette personne-là qui recevra le panier à la maison. Donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Et bien sûr, n'oubliez pas de participer à nos concours totalement gratuits que vous trouvez sur Facebook et sur YouTube. Je vous marque ce qu'il ce qu faut faire, ces trois choses dans chaque plateforme complètement gratuite qui vous permettent de gagner 20 euros valables sur la boutique. Donc voilà, voilà, et sur ce, on peut commencer. On va commencer le panier en faisant une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles en l'air. Ça, ça va être le fond. Maintenant, on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille ici, on pique et on vient faire maille serrée. Dans la suivante, on pique, on ramène. Maille serrée. Donc surtout, ne serrez pas trop en fait. Quand vous piquez, vous ramenez, faites-le souplement. Maintenant, on retourne, on monte avec une maille en l'air et puis on va faire que des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc vous piquez et vous faites une maille serrée. On pique, maille serrée. On pique de nouveau. Maille serrée, on pique, maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à terminer. Maintenant on retourne, une maille en l'air et c'est reparti. Donc la première, la deuxième. et la dixième donc vous piquez dans la dixième hop vous écartez vous avez les deux brins vous piquez à travers et vous faites la dixième des mailles serrées on retourne et vous répétez ça en permanence une maille en l'air maille serrée voyez à travers toutes les mailles arriver à la dernière donc du rang et ensuite vous retournez vous repartez sur des mailles serrées donc ce que je vais faire c'est que je vais bien m'avancer et je vous dirai combien de rangs j'ai fait pour faire le fond du sac j'ai terminé donc au total j'ai fait 2 4 6 8 10 16 18 20 26 28 30 34 rangs une fois que c'est bon vous les avez vous coupez 
et vous avez juste ici qu'à passer le fil à travers la boucle délicatement bien sûr et venir ajuster légèrement donc il faut pas tirer sinon ça va se casser vous voyez quand quand il vous laisse plus tirer c'est que c'est bon donc maintenant vous allez faire un deuxième morceau à l'identique et on se retrouve j'ai complètement fini le deuxième fond, toujours avec le même nombre de rangs, etc. Maintenant, je mets le premier, enfin celui-là que j'ai dans le crochet, vous voyez, sur le deuxième. Et on va venir les unir. Pour cela, on va venir lever d'abord une maille en l'air. Maintenant, ici, donc là, c'est où j'ai coupé tout à l'heure. Et ici, où j'ai atterri. Je pique ici, à la fin de ce rang-là, vous voyez, dans l'extrémité. Je pique et je pique en face. Pareil, vous voyez, dans le dernier rang. Hop, je ramène mon fil. Et ici, je fais une maille serrée. Maintenant, je passe dans le rang suivant. J'attrape un petit morceau. Et j'attrape un petit morceau également en face. Donc là, soyez sûr que vous êtes bien, que vous êtes en train d'assembler rang avec rang. Et vous faites une maille serrée. Je vais maintenant dans le troisième rang. Je pique à travers. Ici. Vous voyez, je pique à travers le troisième rang en face et j'unis les deux côtés ensemble. Donc là, j'ai trois mailles. Maintenant, pareil, je passe au suivant. Normalement, vous devez avoir ici 34 mailles serrées au total, une fois que vous avez terminé jusqu'au bout. Donc là, 5. Cinq. Six. et la numéro 34 comme ceci là vous avez uni vous voyez tout un côté donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est tout simplement venir ici même là vous avez fait la dernière ici vous faites une deux mailles serrées supplémentaires et maintenant on repart Ici, on va travailler sur les mailles serrées qu'il y avait déjà. Donc, on prend la première ici et la première de l'autre côté. Et on les unit par une maille serrée. On prend la deuxième avec la deuxième d'en face. Maille serrée. La troisième avec la troisième. Et on les unit par une maille serrée. Quatrième avec quatrième, cinquième avec cinquième, sixième avec sixième, septième avec septième, huitième avec huitième, neuvième avec neuvième et la dixième, donc vraiment dans l'extrémité. Maintenant, là où j'ai fait ma dixième, pareil que de ce côté-là, vous allez faire deux autres mailles serrées au même endroit. Donc, on en fait une. Et au même endroit, on refait une deuxième maille serrée. Du coup, on a fait l'angle. Maintenant, tout en cachant ces deux petits fils, vous allez venir tout simplement travailler en faisant. Donc ici, on a la première de 34. Hop, on commence la deuxième. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, comme ça jusqu'à avoir donc fait tout ce côté exactement comme là. Donc pour résumer, vous devez avoir entre les angles 32 mailles serrées, vous voyez, la 33 et la 34, on l'a fait dans les angles de chaque côté. 
ici entre angle et angle 8 mailles serrées individuelles et dans tous les angles il y en aura 3 tout simplement donc on continue jusqu'à avoir uni également ces côtés là donc ne vous trompez pas faites vraiment maille avec maille d'en face et cachez bien vos petits morceaux de fil parce que comme ça au moins on n'aura pas à faire ça par la suite Je suis sur le point de terminer, donc maintenant vous piquez ici, dans la première des mailles serrées qu'on a en haut, dans la première, et vous piquez dans la première d'en face. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée, une deuxième, ici, hop, et au même endroit toujours, une troisième. Et maintenant, on travaille en maille serrée individuelle en unissant les autres mailles serrées. Tout simplement donc les 8 avant l'angle avant de continuer vous retirez légèrement le crochet vous allez piquer à l'intérieur des deux fonds vraiment pour ressortir entre comme ceci et ce fil là profitez-en venez le récupérer et enfoncez le dedans ça il restera bloqué à jamais hop le pousser s'il résiste et puis on va venir tout simplement continuer à unir Maintenant, ici, dans la dernière des mailles, vous piquez en unissant toujours et vous faites deux autres mailles serrées parce qu'on avait commencé le rang ici avec la première maille serrée individuelle. Donc ici même, vous en faites deux et là, on peut venir unir à la première par une maille coulée. Là, vous voyez, j'ai complètement uni le fond. Donc là, il est vraiment... Vous voyez, bien uni, vous pourrez mettre plein de poids, enfin voilà. Donc ça reste quand même du papier, donc pour m'assurer que c'est bien robuste, je préfère faire deux couches que j'assemble. Donc maintenant, là oui, on peut commencer à travailler le point normal. Donc pour cela, vous reprenez la boucle, vous faites une maille en l'air. Et en fait, on va venir d'abord faire un rang entier de mailles serrées par-dessus celle-ci. Et on ne va pas faire donc ici travailler par derrière ou quoi que ce soit, on va travailler uniquement en mailles serrées. Donc vous piquez dans la première, maille serrée. Vous piquez dans la deuxième, maille serrée. Dans la troisième, maille serrée. Dans la quatrième, maille serrée. Cinquième, maille serrée. Suivante, maille serrée. Et vous ne faites que des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer donc tout votre rang. Je suis sur le point de terminer en uni à la première maille serrée du rang en faisant une maille coulée après votre dernière maille serrée. On va commencer maintenant le premier rang du point en faisant une maille en l'air et ici même une maille serrée. Donc dans la première maille, vous faites votre première maille serrée. Maintenant, on va venir sauter une maille et dans la suivante, vous faites un groupe de trois brides. Donc une... Deux, et 3 vous venez maintenant vous plaquer ici on saute une maille dans la suivante vous, vous plaquez avec une maille serrée comme ceci vous n'hésitez pas à détendre hein, avec votre main vous voyez et on va répéter ça écoutez jusqu'à terminer donc on saute une maille dans la suivante trois brides une 2 et 3 comme ceci on saute une maille dans la suivante une maille serrée donc ici la maille serrée comme ceci vous détendez et vous avez fait un deuxième motif et on recommence jusqu'à terminer on saute une maille dans la suivante 3 brides une 2 Et 3. On détend légèrement. On saute une maille dans la suivante. Une maille serrée. Comme ceci. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le rang. J'ai complètement fini le rang. Donc vous sautez une maille. Et dans la dernière des mailles serrées, 
vous venez faire votre maille coulée. Maintenant, on atterrit ici sur la maille serrée. Maintenant, ça va changer. Une, deux, trois mailles en l'air. On fait une bride toujours dans cette même maille serrée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et deux brides toujours dans cette même maille serrée. Donc, une et la deuxième. Donc ici, hop, comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter. Mais entre petit éventail et petit éventail, on va venir se plaquer sur la deuxième bride des trois qu'on était venu faire tout à l'heure. Maille serrée. On passe de nouveau dans la maille serrée suivante. On recommence la même chose. On fait une bride. Je me prends du fil. On fait une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, deux brides. Une et deux. On vient sur la deuxième des trois brides et on fait une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc on pique ici dans la troisième maille en l'air de départ. On ramène notre fil, maille coulée après la dernière maille serrée. Maintenant, on commence le rang suivant en faisant. Donc ici, on a atterri sur la troisième maille en l'air. Donc on ne peut pas commencer. Il faut que vous vous déplaciez avec des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu, là où on avait fait la maille en l'air. Donc, hop, une maille coulée et une maille coulée au milieu, là où on avait fait notre maille en l'air de séparation. Donc, hop et hop. C'est plus facile quand je l'ai sur les jambes. Mais là, euh, sur le bureau, vu que c'est un peu loin, euh, c'est un peu difficile. Donc une fois qu'on y est, on fait une maille en l'air et une maille serrée ici même. Tout simplement. Ça va être un, un sac vraiment donné à tous. Vous pouvez vraiment le réaliser avec facilité. Dans la maille serrée suivante, on recommence le même motif qu'on a fait dans le, dans le rang précédent. Donc vous faites deux brides. Une et au même endroit, vous en faites donc une deuxième. Maintenant, vous faites une maille en l'air et au même endroit toujours, vous repiquez et puis vous venez faire deux brides. Donc une et on fait donc au même endroit une deuxième bride. Maintenant qu'on a fait ce motif là, donc c'est un peu compliqué de vous montrer hein, parce qu'en plus, c'est un sac en fait, vous allez voir la forme au final. Vous voyez, il pèse trois fois rien. Euh, vous allez voir que le résultat du sac final, c'est vraiment très très léger. Sauf qu'il a une tenue, vous voyez déjà Donc c'est incroyable. Et du coup, c'est un peu difficile de montrer sous la caméra. Donc maintenant, vous allez au centre de l'éventail précédent que vous avez fait ici. Vous avez une maille en l'air au milieu. Ben, vous vous plaquez au milieu par une maille serrée. N'essayez pas de serrer votre ouvrage. Ça ne sert strictement à rien avec le raffia. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir plus de tenue ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous crochetez souple. C'est le, le fil qui fait tout le travail. Vous voyez, c'est comme quand on travaille avec l'OMI ou quelque chose comme ça. Un jeté. Vous allez sur la maille serrée suivante et vous recommencez exactement le même motif. Une bride. Une deuxième. Une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, vous repiquez et vous refaites deux brides. Donc une. Et que je me prenne un peu de fil. Une deuxième. Maintenant qu'on a fait ce motif, vous allez au milieu de l'éventail précédent et vous faites votre maille serrée pour vous plaquer. Vous voyez Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé tout le tour, donc on unit à la première maille serrée après avoir fait le dernier éventail par une maille coulée. Maintenant, on atterrit ici sur la maille serrée. Donc vous avez juste qu'une chose à faire, c'est répéter le rang 2 et le rang 3. Tout simplement. Donc là, on fait une, deux, mailles en l'air au même endroit une deuxième bride on fait une maille en l'air et au même endroit deux autres brides une et deux maintenant on se plaque par une maille serrée au milieu de l'éventail précédent au milieu où on avait fait la maille en l'air vous faites votre maille serrée donc vous continuez ainsi, quand vous aurez terminé celui-là, vous allez voir que vous allez atterrir ici, 
dans les trois mailles en l'air, vous faites vos deux mailles coulées et vous commencez par votre maille serrée. Donc vous avez jusqu'à répéter ça, jusqu'à terminer et on se retrouve. J'ai terminé de travailler donc la hauteur que je souhaitais ici du sac avant de faire la partie d'en haut. Donc tout simplement, je vais venir vous mesurer déjà l'énormité de sac parfait pour mettre les serviettes et tout. Donc, on est sur 52 cm, si vraiment je mets la moitié d'un côté à la moitié de l'autre. Maintenant, de hauteur totale ici, j'ai crocheté. Donc, c'est difficile parce que là, il est relevé. Donc, je vais le mettre comme ça et je vais mesurer. 34 cm et demi. On va commencer la hanse par ici crocheter cette partie-là. On va en faire deux identiques qu'ensuite on va coudre l'une à l'autre pour pouvoir... Vous voyez, ici, j'en ai une. Donc, j'ai l'autre anse qui n'est pas cousue. Vous voyez Donc, je l'ai assemblée ici, au niveau de là. Mais je ne l'ai pas encore cousue au sac. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que ça va donner. Donc, on commence en faisant 6 mailles en l'air. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Maintenant, on vient piquer dans la première de ces six. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler à l'intérieur de ce petit anneau qui s'est formé. Donc, une maille en l'air. Ici même, on commence à travailler. 16 mailles serrées. Donc, on a la première. On fait la deuxième. Troisième. Quatrième, cinquième. Quinzième. Et on fait donc la dernière, la seizième. Une fois qu'on a fait nos 16 mailles serrées, vous remettez tout bien en place, vous voyez. Et on va venir tout simplement unir ici à la première maille serrée du rang qui est là. Vous piquez, vous faites une maille coulée. Maintenant, on continue en faisant le motif qu'on va venir répéter à chaque fois pour faire la hanse. Là, on est là, vous voyez que je vous montre. On a fait ici, on a uni là. Maintenant, on va commencer là, à faire ce motif-là, les deux rangs qu'on va venir alterner jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc, la moitié de la, la longueur totale que vous voulez de la hanse. Donc, on fait une maille en l'air. Ici même, dans la première des mailles, on repique et on fait une maille serrée. Vous venez sauter une maille. Dans la suivante, vous venez piquer et vous faites trois brides. Donc on fait la première, au même endroit une deuxième et au même endroit une troisième. Maintenant, on vient sauter une maille. Dans la suivante, vous faites une maille serrée. Comme ceci. On retourne, on fait une, deux et trois mailles en l'air. Donc ici, hop, trois mailles en l'air. Au même endroit, donc ici sur la première maille serrée, vous piquez, vous faites deux autres brides. Une et au même endroit, une deuxième. Maintenant, on a trois brides. Une, deux, trois. Vous piquez dans la deuxième des trois et vous vous plaquez avec une maille serrée. Vous terminez en faisant sur la dernière maille serrée qu'on a ici, vous piquez et vous faites trois brides. Une, deux et trois. Et là, on a jusqu'à répéter les deux derniers rangs, tout simplement. Donc on retourne, on fait une maille en l'air et ici même sur la première des brides, maille serrée. On va sur la maille serrée qui se trouve au milieu. Et ici, vous faites trois brides. Une. Deux. Et trois. Je vais ici, dans les trois mailles en l'air de l'extrémité. Je cherche bien la troisième. Et là, je fais ma maille serrée pour me plaquer. De nouveau, on retourne. Et on répète le rang numéro 2. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir, donc moi au total, hein, ce que j'ai fait moi, j'ai fait 22 rangs. Donc, vous voyez, 
un rang, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc vous répétez les deux derniers rangs que je vous ai montrés jusqu'à avoir les 22 si vous voulez faire comme moi. J'ai terminé de faire mes 22 rangs, donc à la fin ce que vous faites c'est que vous coupez le fil, vous faites une maille en l'air et la maille en l'air, au lieu de tirer euh, comme on ferait avec de la corde ou quoi, vous faites des petits à-coups comme ça, ça suffit, vous voyez donc maintenant, on passe ce fil-là que vous avez coupé bien long, on va venir le passer à travers l'aiguille. Et on va venir coudre tout simplement ce côté-là avec ce côté-là. Donc vous allez venir prendre un morceau d'en face, un morceau d'ici. Donc je préfère passer deux fois au même endroit. Donc là c'est pareil, il hein, ne faut pas tirer vraiment très très fort, il faut coudre normalement. Hop, je prends ici comme ceci. Et je vais venir continuer d'assembler maille avec maille. Quand vous arrivez à la fin, vous avez juste que à venir faire un dernier point là où bon vous semble, hein, vraiment pour égaliser vraiment le tout pour que ça passe joli vous voyez maintenant ce que je vous conseille de faire c'est venir tout simplement cacher directement sans faire de nœuds vous allez voir que ça va rester hyper bloqué et maintenant vous repassez dans l'autre sens le fil et là je vous garantis que ça va jamais bouger maintenant on coupe Et on va profiter, on va venir cacher l'autre morceau également, de la même façon. Moi j'aime bien quand je cache le fil, faire plusieurs allers-retours en fait. Comme ça je suis sûre que ça s'est vraiment bien euh, perdu le fil en fait. Hein. Hop. Et maintenant on coupe ce fil également à ras. Maintenant, les fils ici, où vous êtes, vous voyez le départ en fait, vous allez les cacher également. Donc maintenant, pour finaliser tout ça, pour que ça fasse plus joli, ce que je vous conseille de faire, vous recoupez un morceau, de toute façon il vous reste encore du raffia, même pour faire un petit porte-monnaie ou peu importe ce que vous avez envie de faire, il vous en reste vraiment pas mal. Donc, on vient, on va faire un nœud, Ici. Donc ne tirez pas trop quand vous faites un nœud, ça suffit en fait. Vous l'écrasez un petit peu comme ça avec la main et c'est bon. Maintenant, on vient ici plier, vous voyez, ce côté-là. Vous mettez les mailles serrées vers nous. Vous voyez le côté endroit vers nous. Et puis, vous venez plier le haut. Et on va venir en fait, comme ici que je vous montre une nuance terminée, enfin terminée. Elle n'est pas cousue mais elle est finie. Ce que je suis venu faire là, vous voyez, c'est laisser environ 3 rangs de disponibles et ensuite j'ai commencé à coudre un petit morceau, vraiment pour faire cet effet. Donc là, je vais faire la même chose. Je plie et je viens laisser ici 1, 2, 3 rangs environ et je viens coudre. Donc vous prenez un morceau de chaque côté et vous commencez à assembler. Vous voyez comme ceci, un petit morceau, hein. il n'y a pas de rang en particulier, vous pouvez coudre autant que vous voulez. Une fois que c'est bon, je repasse une deuxième fois vers la fin, vous voyez, hop. Et là ce que je vais faire, c'est faire un petit nœud par contre, mais on ne va pas venir tirer beaucoup, sinon ça va se casser. Donc on vient, vous voyez, des petits à-coups, et on vient maintenant piquer par en dessous, ici par où on a cousu. Perdre le fil. On remonte, comme ça, ça donnera plus de sécurité. Hop, 
et je redescends une dernière fois, pourquoi pas. Et maintenant, on vient couper le fil. Ici, vous voyez le fil qui est dedans. Vous pouvez venir également le perdre. Vous allez faire des zigzags pour entrer un petit peu de partout. Maintenant qu'on a terminé ici de cacher tous les fils, on vient faire exactement la même chose, mais de ce côté-là. Donc vous pliez, vous laissez environ 3 rangs de disponibles, vous faites votre couture à l'extérieur, et quand on aura donc, les deux anses de terminer, on se retrouve. Donc veillez bien ici, vous voyez la trajectoire soit parfaite avant d'unir, hein, que vous ne vous trompez pas, vous voyez, vous cousez qu'en fait, ici ça soit à l'envers. Il faut vraiment que ça soit au même sens que la deuxième. Pour coudre les anses, ce qu'on va venir faire, c'est... Donc là, j'avais mis ça provisoire. Je vais les enlever pour vous montrer. Vous allez vous baser sur les centimètres. Donc là, je revérifie. Je suis à 15. Et là, 15 aussi. 15 et demi. Donc du coup, ici, légèrement décaler ça. Voilà, 15 et demi. À partir de là, je sais que je peux les coudre. Donc, je me suis préparé ici du raffia doublé, j'ai fait un nouveau bout. Et maintenant, on a juste qu'à coudre. Je viens maintenir donc, le nœud à l'intérieur, si possible. Hop. Comme ceci. Et maintenant, j'ai juste qu'à passer à travers les points ici de ma hanse et venir coudre. Vous tirez doucement pour pas que ça se casse hop et je vais venir coudre de cette façon quelques points ici en bas donc ça avec du temps ne vous pressez pas ça va abîmer votre sac autrement une fois que vous avez cousu vous voyez ça je vais enlever le, 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 ce que j'avais mis provisoire une fois que c'est bon vous allez venir remonter par en dessous, atterrir vers ici le côté, comme ceci, petit à petit. On vient piquer de nouveau, on ressort à l'intérieur. Vous venez ressortir ici, un petit peu plus loin. Donc en veillant bien que cette boucle, vous voyez, reste bien jolie, hein bien symétrique. Et vous venez coudre un petit peu également de ce côté-là, pour donner un peu plus de sécurité. Maintenant, je peux repiquer tranquillement, remonter. Donc là, il faut juste passer entre le sac et la hanse. Petit à petit, hop, on remonte. Et quand vous arrivez là, regardez, ici, hop, je tire petit peu à petit peu. Quand vous arrivez ici, vous allez donner un point de chaque côté dans le côté aplati, vous voyez, du sac la partie qu'on avait laissé les trois rangs disponibles, vous donnez un petit coup pour vraiment assurer ici la hanse. Hop. Une fois que vous avez fait ce côté, vous passez à travers votre ouvrage, vous repiquez, vous ressortez ici. Et vous allez faire exactement la même chose, mais de ce côté. Donc vous allez coudre un petit peu. Vous voyez, un petit morceau du sac. Et un petit morceau de lance. Une fois que vous avez terminé, moi j'ai caché ici mes fils, vous voyez, derrière. Donc vous allez faire exactement la même chose ici. Rappelez-vous où on avait mis le provisoire. Vous pouvez remesurer hein, pour être sûr que c'est bon. Et puis vous allez coudre là, le deuxième côté, exactement à la même hauteur, etc. Quand ça sera bon, vous retournez le sac et en face de cela, vous mettez les deuxièmes. Et on se retrouve. Voilà le panier, une fois les fils cachés, etc. Donc vous pouvez le voir avec moi je, euh, sur la présentation. C'est vraiment un panier juste trop joli. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et sur ce, bisous à tous, à très vite.